ఓకే లాజిక్ ఏం లేదు సింపుల్ ఐ గోన్ టు కన్సిడర్ స్టార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డ్రాగ్ ఇట్ అండ్ డివిట్ ఓవర్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏంటి ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ జామెట్రీ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ సో సింప్లీ సెలెక్ట్ జామెట్రీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఇంపోర్ట్ జామెట్రీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద బాడీ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్స్ ద బాడీ అనేది కన్ఫర్మ్ అంటే రైట్ మార్క్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సడన్ గోల్స్ మీ ఇష్టం వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలని సార్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ యూస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కాదు ఒకసారి గోల్ చేస్తే ఒక పది ఇరవై సార్లు చేస్తారు ఇరవై సార్లు చేస్తారు ముప్పై సార్లు చేస్తారు అన్ని సార్లు చేయడం టైం చేస్తారా అన్నిటికీ ఎట్ ఏ టైం చేద్దాం అనుకుంటున్నాయి ఓకేనా సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎంత లైక్ థింగ్స్ అనే డేటా లైక్ థింగ్స్ అంటే ఒక లోడ్ ఇలా చేస్తే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ లోడ్ లైక్ థింగ్స్ సో ఇట్ ఇస్ అ స్టెప్స్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ టెన్ స్టెప్స్ ఓకేనా నాకు ఈచ్ స్టెప్ కి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది లైక్ డిఫార్మేషన్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ఓకేనా అంటే మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది నాకు నేను చేస్తున్నాను దీంట్లో మోడల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయగానే ఐ వాంట్ టు సీ ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ మోడల్ బై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ చేయాలి జామెట్రీ వచ్చింది కదా సింపుల్ ఏం లేదు ఆల్రెడీ మనకు జామెట్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడర్ ఎనీ మిస్ అయితే ఆటోమేటిక్ మిస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ లో కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ బాదరింగ్ ఇట్ అవర్ ఇట్ మెస్ బట్టి కూడా మనకు వేరియేషన్స్ వస్తాయి వీ కెన్ డూ దట్ లేట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో మాత్రం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ టూ కాయిన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వన్ ఈస్ బౌండరీ కండిషన్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఏది ఈ బాటమ్ లో ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను బాటమ్ లో ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దట్ ఓకేనా టాప్ లో ఫోర్స్ వేస్తున్నాను ఐ గోన్ టు కన్సిడర్ ఫోర్స్ ఐ గోన్ టు సెలెక్ట్ ఇస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ అడుగుతుంది యూ కెన్ పుట్ ఎనీ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్ యూ వాంట్ టు డిఫాల్ట్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ అయిపోయిందా బట్ ఐ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ సిమ్యులేషన్ ఫర్ టెన్ మోర్ స్టెప్స్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ చేయాలి కాబట్టి ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ అనాలిసిస్ సెట్టింగ్స్ అని ఒక ఆప్షన్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి టెన్ అని పెడుతున్నాను ఓకేనా అంటే టెన్ స్టెప్స్ కావాలి టెన్ హండ్రెడ్ కావాలి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కావాలి టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్స్ కావాలి థౌసండ్ మీటర్స్ కావాలి నా వన్స్ ఇట్ ఇస్ దాన్ టెన్ స్టెప్స్ పెట్టాను కాబట్టి ఈ యొక్క కోర్స్ లో కూడా నీకు టెన్ లోడ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి అంటే టెన్ స్టెప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఈచ్ లోడ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఈచ్ స్టెప్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది వి కెన్ సింప్లీ మోడిఫై అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ వాల్యూ మైనస్ అంతటాన్ పెడుతున్నాను ఇంకా లాస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా థౌసండ్ పెట్టేస్తే మీటే అన్ని అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి ఒకటి ఇర్రెగ్యులర్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇర్రెగ్యులర్ వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేయాలి బెటర్ టు క్రియేట్ లోడ్స్ అండ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ దెన్ కాపీ దిస్ థింగ్స్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అవర్ ద వాల్యూస్ పేస్ట్ మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది బట్ అన్ని టైమ్స్ సేమ్ నెంబర్ తో వాల్యూ ఉండదు ఒక లోడ్ అనేది రెగ్యులర్ ఉండొచ్చు ఇర్రెగ్యులర్ ఉండొచ్చు అంటే సేమ్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ గా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇర్రెగ్యులర్ కూడా ఉండొచ్చు so that is matter how we are going to test why i want to do so i'm going to solve this one okay solve this now we get the some analysis okay then result of this so let's see consider deformation and okay? deformation to down put now so deformation to some way and the maximum value and minimum value from first okay maximum is to be and minimum is to be now the value data on the value consider this question based on the selection of the graph వచ్చింది 
అంటే లోడ్ ఏంటిది టెన్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి థౌజండ్ లోడ్ కొంచెం మీకు అంత లేదు కదా అంటే వీఆర్ నాట్ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆర్ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ప్రెషర్ పడుతుంది అందుకని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇవన్నిటికి రిజల్ట్ చూడాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దోస్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో అండ్ అప్పుడు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ రిజల్ట్ ఫర్ ఆల్ సెల్స్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్స్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయిపోతుంది జస్ట్ సాల్వ్ వన్ మోట సో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇండివిజువల్ అక్కడ వన్ సెకండ్ కి అంటే వన్ స్టెప్ కి టూ స్టెప్స్ కి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అట్ టు టెన్ వరకు వస్తాయి సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సెలెక్ట్ ది ద బాడీస్ కలర్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ కలర్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు బట్ వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అంటే ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నా ఈ వాల్యూ నేమ్ అంటున్నా లెజెండ్ అంటున్నా దీని పేరు వచ్చేసి లెజెండ్ ఓకేనా మీ పేరు వచ్చేసి లెజెండ్ మాక్సిమం మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ బ్లూ అనేది వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అంటున్నా ఓకేనా ఎవ్రీ టైమ్ ని చూస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెన్స్ కదా values difference is model the color difference not there i want to know i want to know if i compare the results one by one ante anni ni compare cheskuntunnanu okay ikkada em chestunnam simple ga idantha gaadu only one edge select cheyadam from the edge selection nunchi any edge mee ishtam vachina edge iskochu okay any one of the edge right click here and sorry okay select chesina tarata right click on the solution insert టోటల్ డిఫార్మస్ ఈ ఎడ్జ్ మాత్రం రిజల్ట్ గుర్తించుకో వన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను సేమ్ రిజల్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది ఈ కలర్ బట్టే వస్తుంది ఓకేనా బట్ నాకు ఇది ఒక గ్రాఫ్ గా రావాలి సో దట్స్ వై మేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాత్ కన్వర్ట్ టు పాత్ ఓకేనా అప్పుడు పాత్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం దీన్ని మళ్ళీ అప్పుడు ఈ పాత్ గా వస్తుంది ఈచ్ పాత్ గ్యూస్ ఎంత మంది ఇట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ అయితే పాత్ ఒక జనరేషన్ పై నుంచి కిందకి వస్తుంది ఫ్లిప్ చేయాలంటే ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇయర్ ఫ్లిప్ తో పాత్ దెన్ అగైన్ సాల్వ్ అగైన్ రివర్స్ వస్తుంది అంటే మీకు వెళ్ళే డైరెక్షన్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ జీరో అనేది ఇక్కడ రావాలి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ రావాలి అన్నప్పుడు ఫ్లిప్ చేయండి లేదు జీరో ఇక్కడ రావాలి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ రావాలి అన్నప్పుడు ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వచ్చింది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వచ్చి అని ఏం ఉండదు రిప్రజెంటేషన్ మాత్రం ఉంటుంది ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పినా మనం ఎప్పుడైనా స్కేల్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ జీరో నుంచి ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తాం బట్ అన్నిటికి సేమ్ వస్తుందా అంటే అన్ని ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్ ఈ ఒక టెన్త్ దానికి రిజల్ట్ వచ్చింది ఇది టెన్త్ దానికి వచ్చింది నాకు అంటే టెన్ హండ్రెడ్ నూటన్స్ రావాలి టూ హండ్రెడ్ నూటన్స్ రావాలి త్రీ హండ్రెడ్ నూటన్స్ రావాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ నూటన్స్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ మెథడ్ పంపిస్తాం సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ టు ఆల్ సెట్స్ అగైన్ సాల్వ్ ఇట్ అప్పుడు ఇండివిజువల్ వస్తుంది మళ్ళీ వన్ స్టెప్ కి వస్తుంది వన్ సెకండ్ కి టూ సెకండ్ కి థర్డ్ సెకండ్ కి ఫోర్త్ సెకండ్ కి ఫిఫ్త్ సెకండ్ ఇట్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ వస్తున్నాయి కదా బట్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ అంటే అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా తెలుసుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కంపేర్ చేస్తున్నాను ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ ఎ చార్ట్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ ఇలా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు Okay, I can explain that. If you have 100 noodles, you say the result can go up to from year to year. If you have 1000, you say the result can go up to from year to year. This comparison is as long as load increases, the deformation of the top end also increases. Logic. This is only one type of scenarios. Only constant variables here. If the load change out, the body change out, the type of application change out, the question is first. we are not changing the body we are not changing the type of application and force change the force of a value changes no we are changing only force value not the application position kuda adhe position same position okay na we close this now okay i am going to consider same thing one more time 